Recientemente en los comentarios eh, me han dejado preguntas de el por qué no enciende la calefacción, ya que se acerca el, el invierno. Primeramente, digamos que pudiera ser problema del termostato, que si no lo tienen en modo calefacción, bueno, aquí lo tengo en está bloqueado, bueno, lo tienen que poner en modo calefacción para que encienda, ya que me ha tocado muchas veces que es el termostato, que lo tienen en frío, pero le suben temperatura y obviamente que no va a encender porque lo tienen en frío. Entonces tienen que eh, checar el termostato que, se, que esté en posición de calefacción para que trabaje. Eso sería una de las eh, opciones o reparaciones más sencillas y comunes que me han tocado. La número dos y no menos importante es el filtro. El filtro en la casa o los filtros en caso de que sean más de uno. Como en este caso eh, es este, aquí está uno. No está tan sucio, pero ya está algo sucio. En ocasiones llega a estar tan sucio que obstruye el flujo de aire, provocando que se recaliente el aparato y se esté apagando, esté haciendo ciclos cortos y que no alcance a calentar uh, lo suficiente. Entonces calienta, trabaja unos, no sé, 10, 15, 20 minutos, se apaga, pero no alcanza a, a calentar eh, el ambiente como se le puso. Digamos que lo pusieron a 70 grados y la casa adentro está a 55. Entonces, si acaso llega a 56, 57 y se apaga, ya no, ya no continúa. Eso se debe al, a la restricción de, de aire que está teniendo. Entonces necesitan cambiar el filtro y eso a, arregla eh, muchos problemas también. Eso ha sido otra eh, causa en donde me han llamado y que el problema es sencillo. Eh, otra posibilidad muy común, muy frecuente, que en ocasiones cuando, no sé, quizás van a arreglar algún problema del gas, algún problema... Este, en el aire acondicionado y por X razón apagan la válvula del gas o más bien la llave de paso, no la válvula del gas sino que la llave de paso me refiero a esta dependiendo a, 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 independientemente de cómo esté en la casa donde vivan debe haber algo parecido a esto eh, aquí sigue esta manguera flexible entra al, al gas al, o a la unidad de calefacción entonces me llaman que no calienta, que no hace nada, que se oye como que prendes, eh, pero no, pues no calienta. O sea, la casa sigue igual de fría. El problema es que está cerrada esta llave, esta llave de paso. Por X razón la cerraron y entonces a la hora que eh, tratan de encender la calefacción, pues no enciende. Aquí lo que hay que hacer únicamente si está atravesada la llave como esta, está atravesada, no va, no va a, a, a permitir el flujo de gas. Entonces tiene que estar en forma vertical, ya sea para, como en este caso es hacia arriba, pero puede ser hacia abajo, no importa. Si está atravesada, de cualquier manera, no deja fluir el gas, pero si está vertical, el gas está, está fluyendo. Entonces debe estar abierta esta, esta llave. Eso es otro problema común con los que me he encontrado en donde la calefacción no trabaja, pero es solamente porque la válvula de gas digo la llave de paso del gas está cerrada eh, otro problema común a lo que me he encontrado voy a abrir aquí esta tapa es algo, es algo común también que me he encontrado en donde la calefacción no trabaja es porque la válvula ahí sí la válvula principal del gas está en posición apagada eh, va, varía dependiendo de la marca de las válvulas dependiendo de la marca de la, de la unidad va a variar entonces en esta solamente tiene, solamente tiene dos opciones de apagado y encendido entonces debe estar en encendido si está en posición apagado como está la acabo de poner aunque todo trabaje aunque también la llave de paso esté abierta 
no va a funcionar porque está en apagado. Entonces tiene que estar, asegúrense de que, está, de que esté en posición encendido, en on, para que trabaje. Ese es otra, eh, otro problemita común que me he encontrado, algo sencillo también que me he encontrado. Y que solamente poniéndolo en encendido empieza a trabajar todo, todo normal y no es digamos grave. En el caso, a alguien me comentó también que cambiaron el termostato, que cambiaron un fusible. Eh, en esos casos, no es quizás nada relacionado con lo que acabo de mencionar, quizás con la válvula, con esta válvula. Pero ahí ya requiere un poco más de, de conocimiento para buscar dónde está un cortocircuito. Ya que ahí si se quemó el fusible, quiere decir que hay un cortocircuito. Al haber un cortocircuito, aunque cambien el fusible a la hora de que activen la calefacción o el aire acondicionado en ocasiones, pues no, no, no va a funcionar porque hay un cortocircuito. Un cortocircuito me refiero a que, por ejemplo, esta es la, la, la entrada de corriente 120 voltios y que por alguna razón está pegando al metal. Entonces a la hora que meten eh, o que llaman por calefacción, el, el, la línea de corriente hace contacto con el metal y pum, quema el fusible entonces, uh, como aquí se los acabo de decir bueno, está haciendo quizás el, el alto voltaje que está pegando aquí a lo mejor algo quedó mal conectado y el problema sería aquí pero cuando es en el caso del bajo voltaje cuando que, cambian el fusible quiere decir que en todo el cablerío que se pueda ver dentro de la unidad como aquí hay muchos cables en cualquiera de esos cables acá hay más y adentro, no se diga, todavía hay más. En cualquiera de esos cables puede estar el cortocircuito. Entonces, para encontrar un cortocircuito en esas circunstancias, bueno, se requiere de más, de más habilidad, de más experiencia, de la herramienta correcta para andar buscando el, el problema, el cortocircuito y resolverlo. De ahí hay más uh, posibilidades, más uh, uh, posibles problemas. Cuando la calefacción no, en, no enciende, o el aire acondicionado también no enciende, pero que se requiere de más habilidades para poder encontrar esa falla. Pero los, los, uh, los más comunes que les acabo de mencionar, eh, en ocasiones quizás antes de llamar a un técnico, una compañía, bueno, chequen primeramente abajo el termostato que esté en posición de calefacción, no que esté en aire acondicionado, porque como en el caso de acá de Houston está mayormente el termostato en, en aire acondicionado mucha gente se, se confunde y dice bueno pues nada más le subo temperatura y ya va a encender la calefacción pero no es cierto hay que cambiar el switch de frío a caliente para que pueda trabajar eh, la calefacción esa es una la otra el filtro muy importante bueno aquí voy con la con la llave de paso esta llave de paso por cualquier razón a lo mejor hicieron una reparación de gas cerraron la, la llave acá arriba o donde esté colocado el el aparato de calefacción entonces hay que checar la válvula que esté vertical no atravesada no importa cómo esté si puede estar aquí bueno mientras que no esté atravesada tiene que estar en línea para que flu, uh, fluya el gas después pues la válvula que esté en on el filtro también eso me pasaba a mencionar es que también hay que checarlo que esté limpio que no esté sucio porque eso también obstruye el flujo de aire y uh, provoca recalentamiento en el aparato y apaga el sistema y no deja calentar también hay algunas casas sobre todo recientemente que tienen un tipo de filtro parecido a este que si abajo están cambiando el filtro constantemente posiblemente esto no lo han cambiado entonces también hay que checar que el filtro de arriba esté limpio y eso puede ahorrarles eh, pues noches o días de frío y que estén agradables en la casa y por algo sencillo hasta pronto